എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ ജി കെയുടെ ഇ സി മാത്സ് എന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൃത്തം എന്നതാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഏരിയ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ഇതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏരിയ ആണ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കും അടുത്തത് ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അർത്ഥം റേഡിയസ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ദെൻ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റേഡിയസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനിലേക്കുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ലൈനിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സിനെ സിക്സ് കൊണ്ടുതന്നെ ഒന്നുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആർ എന്താണ് റേഡിയസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് പയ്യിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾ റേഡിയസിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് പൈ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് പൈക്ക് വന്നത് എന്നും പൈ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയി എന്നുള്ളതുമാണ് ഇനി നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അളന്നു തുടങ്ങിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഈ എൻഡ് വരെ എത്ര ദൂരമാണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് ചുറ്റളവ് അതിനെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഈ എൻഡിലും ആ എൻഡിലും മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുറ്റളവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ
അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെയും എത്ര വലിയ സർക്കിളിൻ്റെയും എടുത്താലും ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു സർക്കിൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയാമീറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ഉത്തരം ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് എത്ര ചെറിയ സർക്കിൾ ആണെങ്കിലും എത്ര വലിയ സർക്കിൾ ആണെങ്കിലും ആ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിനെ അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിളിലേക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആക്കി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ എല്ലാ സർക്കിളിലും അതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഡയാമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പയ്യുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ അളവ് ടെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയാമീറ്റർ നയൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലും നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിനെയും അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പൈ എന്നുള്ള സിമ്പിളിലേക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൈയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സർക്കിളിനും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൈക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു വാല്യൂ കൂടി പറയാറുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവും നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവനും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോറും എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ചുറ്റളവ് സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ചെയ്താൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് വിശദമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് സിക്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ സിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിക്സ് ആണ് ആർ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ത്രീ പോയിൻ്റ് സീറോ ഫോർ ഇനി ഈ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏത് ഏത് യൂണിറ്റ് ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്
അതുപോലെ തന്നെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ റേഡിയസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സർക്കിളിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിന്റെ ഔട്ട് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ റേഡിയസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസിനെ അതേ റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് വൺ വൺ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്നും പൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിൽ എന്താണ് റേഡിയസ് എന്നും എന്താണ് റേഡിയസ് സ്ക്വയർ എന്നും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ചെയ്ത് പരിശീലിച്ച് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നല്ല ക്ലാസ്സുകളുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ ജാസ് അഹമ